Merhaba. Bu derste birlikte artık sayfamıza görsel öğeler, görsel elemanlar eklemeye başlayabiliriz. Öncelikli olarak bunun için kullanacağımız alanı söyleyeyim size. Ortak alanından görüntüler görüntü veya ekle kısmına basabilirsiniz. Görüntü, görüntü nesneleri alanından da diğer seçenekler mevcut. Ben şimdi görüntüyü anlatacağım. Ardından görüntü yer tutucusunu anlatırım. Rollover görüntüsünü anlatırım. İşlemi görüntüler kısmından yapacağım. Bakın şu sağ tarafta bir ok var. Daha demin saydığım alanlar görüntü, görüntü yer tutucusu, rollover görüntüsü. O da zaten mevcut. Peki. Şimdi bir resim ekleyerek başlayalım. Olmazsa olmazlardan biri. Esasen resminizi şöyle üzerine tutup atabilirsiniz. Buna herhangi bir diyeceğimiz yok. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da şu. Arkadaşlar siz şimdi resimleri ekliyorsunuz. Resimleri eklerken bu resimleri internetten de alma opsiyonunuz var. Ya da hard diskinizde var olan resimlerden de çekme seçeneğiniz var. Benim kullandığım seçeneğe geçmeden önce yapabileceğiniz bir seçeneği söylüyorum. Basıl tutup düzene atabiliyorsunuz. Bakın burada ne çıkıyor? Belge göreceli yolu oluşturmak için belgenin kaydedilmesi lazım diyor. İşte onun için fail yolu kullanacak diyor. Yani diyor ki e, belge kaydedilene kadar ben bunun tam olarak yerini belirtmem için fail seçeneği kullanacağım. Şaşırma diyor. Tamam. Burası da çok önemli. Burayı asla pas geçmeyin. Diyor ki sitenizin yerel klasörü dışından bir tane resim seçtiniz. Kas seçtiğimiz bu. Doğrudur. Bu masa üstünden seçilmiş bir resim. Bunu çok klasörünüzün içine kaydetmek ister misiniz? Ben önceki derslerde bir tane imaj klasörü oluşturun demiştim. Yani özellikle sıfırdan bir internet sitesi oluşturmak istiyorsanız imajız yani görseller klasörünün haricen bir klasör olacak. Ben o klasörü bozduğum için şimdi böyle daha etsel bir klasör çıktı. İşte kök klasörünüz PHP o klasörün içine resminizi yerleştirmek istiyor musunuz? Buraya mutlaka evet deyin. Yoksa sizin resminizi her açtığınızda internet sayfasında sizin kök dizinizden değil masa üstündeki alanda çekmeye çalışacak. E siz de masa üstündekine sildiğinizi farz ediyorum. O zaman da görüntüde sıkıntı olacak. Ancak kök dizinine resmi eklemeye adet haline getirirseniz inanın iyi olacak. Buraya kopyalamak ister misiniz? Evet'e basıyorum. İşte kopyalama biçimi PHP alanına geliyor. Yani şu klasörün içine geliyor. Kayıtta bastığım anda bakın buraya eklendi. Alternatif metine geliyorum. Alternatif metinimiz de şu. Resmin üzerine fareyle geldiğinizde ve bir saniye beklediğinizde yazın resmin isminin çıkması. Artık siz ne alternatif metinde ne yazdıysanız onun çıkması. Ayrıca de şunu da bilmenizi isterim. Görme engelli kullanıcılar sayfaları özel okuyucularla taradıklarında bu resminize yazdığınız alternatif metin onların duyacağı şekilde seslendiriliyor. Örneğin yol resmi deniyor. Siz buraya yol resmi e, yazın yazarsanız görme engelli kullanıcılar için de bir avantaj oluyor. O yüzden pas geçmemenizi isterim. Ayrıca kod validasyonunda yani kodları okuyucularla e, Çek ettirirken buranın boş olması kodda hataya yol açabiliyor diye hatırlıyorum. Bilmiyorum en son ne oldu. Tamam basıyorum. Resmim eklendi. Yol gidiyor ve yoldan çıkan asfaltı delen bir çiçek. Buraya kadar her şey yolunda. Al seçeneğini buradan değiştirebilirsiniz. Kaynağı buradan değiştirebilirsiniz. Bakın göreceli bir dosya yolu şu an için mevcut. Niye? Kaydetmedik. Dreamweaver'daki dosyamızı kaydetmedik. Aynı işlemi hemen hızlı bir şekilde şuradan yapalım. Görüntüye basıyorum. Burada site kökü kısmı mevcut. Şöyle gösterelim onu da. Masa üstüne geldim. Ben masa üstüne geliyorum. Masa üstünde resmim seçili. İşte burada 2 saniyede açılacak. 58 KB olacak. URL'si mevcut. Göreli belge site köküne göre. Şimdi burayı da dikkat etmenizi isterim. Eğer internette hali hazırdaki bir siteden fotoğraf almayı düşünüyorsanız yapmanız gereken tek şey şu. Sitenin adresine buradan girebilir ya da artık kopyala yapıştır yapabilir. Tamam basarsanız o siteden resmi çekersiniz. Her açtığınızda sayfayı. Sizin bilgisayarınızda download edilmez. O internet bağlantınız varsa resminiz e, o sayfadan görüntülenir. O sayfadan aynalanır. Biz de buna şu an için bulaşmadık. Ben buradan hali hazırdaki resmi seçiyorum. Tamam basarak.
İşte gene aynı şey. Bunu kaldırabilirsiniz. Görüntü ve ön izleme seçeneği zaten anlamışsınızdır. Bir de burada site köküne basarsanız anında sitenizin kök kısmına işte C'deki zam klasörünün içine girersiniz. Tamam basıyorum. Tamam kopyalamak ister misiniz? Evet desek şu an için gerek yok. Tamam. Alternatif metin. Tamamdır. Şu ana kadar işler yolunda. Tabi ben e, farkındayım. Masa üstünden aldım bunu. Buraya, burada bir sıkıntı yok. Hatta şu seçeneği de kullanabilirsiniz. Dikkatinizi çekelim. Resim var ya. Basıl tutun. Çek. Hatta hatta hatta canını çıkartalım. İptal ile bastığınızı hatırlatırım. Hatta hatta hatta varlıklar kısmına girersiniz. Varlıklardan resim kısmına seçersiniz. Ki varlıklar kısmında sitenizde bulunan resimlere, renk türlerine, işte internet bağlarına, linklerine flashları görebiliyorsunuz. Çok çok iyi bir seçenek. Zamanı gelince basit bir şekilde değineceğim. Benim sitemde yani site genelinde kök diziminde bir fotoğrafım olduğu için basıl tutup atmam yetiyor. Bu tamamdır. Resim eklemenin ne kadar kolay olduğunu gördünüz ve türlerini de gördünüz. Resimleri düzenleme seçeneği ise var olan resimlere çeşitli değişiklikler yapmanı sağlayacak seçenekler. Bunlardan ben ilkini söyleyeyim. Herhalde en çok kullanılanı bu. Arkadaşlar genişlik ve yüksekliği otomatik olarak ayarlama. Genişlik ve yüksekliği sağ taraftan elle değerle girebileceğiniz gibi buradan resmin boyutlarını küçültebilir ya da büyütebilir. Alakası oldu. Ctrl Z ile geri aldım. Shift tuşuna basılı tutarak ki Word'de de aynıdır. Shift tuşuna basılı tutarak orantılı bir şekilde büyüyüp küçülmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yaptığınız işlemden pişman olduysanız Ctrl Z'ye şimdilik basmanıza gerek yok. Bakın şurada orijinal boyuta sıfırla seçeneğine bastığınızda resim sıfır haline gelir. Burada Fireworks aktif olabilir. Ben Photoshop kullandığım için Fireworks'u yüklemedim. Photoshop butonuna basarak Photoshop'u açabilir ve Photoshop'ta müdahalenizi yapabilirsiniz. Şimdi Photoshop'u kapatıyorum. Bunun haricinde keskinleştirme işlemi resmi daha keskinleştirebiliyorsunuz. Ondan sonra cima parlaklık ve kontrast ayarlaması yapabilirsiniz. Kırkma yapabilirsiniz. Resminizin ıvır zıvır işe yaramayan alanlarına kesmeniz sağlıyor bu. Şöyle gösterelim. Şuradan kestiğim anda ve Enter'e bastığım anda sonuç karşı. Bu alanda böyle. Görüntü ayarlarını düzenle seçeneği sizin resminizi optimize etmeniz sağlar. Çok büyük bir resim var elinizde. Bu resmi küçültmeye de kıyamıyorsunuz. Kalitesini düşürebilirsiniz. İşte o alan bu alan. Buradan gidiyorsunuz. Kaliteyi düşürüyorsunuz. Hazır ayarlar zaten mevcut. Buradaki ayrıntıları uzun uzun anlatmak istemem ama şöyle düşünün. Çok renkli bir resminiz varsa JPEG'den şaşmayın. Az renkli üzerinde birkaç tane renk bulunan logo tarzı şeyleriniz varsa onları da PNG olarak kullanabilirsiniz. İşte maksimum için JPEG düzeye hazır ayarlar var. Biz buradan kaliteyi 23'e çektik. Buradan değişiklik de yapabilirsiniz. Tamam basıyorum. Kalitenin ne kadar düştüğü aşikar. Yani çok belli. Gerek var mı? İnternet bağlantıları günümüzde hızlandı. Gerek yok ama böyle bir opsiyonun olduğunu bilmenizi isterim. Yani poş tutup da 20'ye çekmeyeceğiz resmi ama şöyle 100 iken 90'a çekebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bağ seçeneği önemli bir seçenek. Siz resme tıkladığınızda ki resmi atarken hatırlatırım uzun açıklamada link atabiliyordunuz. Bağ seçeneği sizin resme tıkladığınızda link o linke gitmeni sağlar. Mesela ben bu resme tıkladığım anda Google'a gitmeni sağlıyor. Burada başka anlatabileceğim resmin boyutunu tiltleyebiliyorsunuz. CSS dili uygulayabiliyorsunuz. CSS'siz olmadığını ayrıca belirteyim. Yani siz Dreamweaver kullanmanız yetmiyor. HTML'i öğreneceksiniz. CSS'e hakim olacaksınız. O zaman inanın hatta jQuery de bilirseniz, Ajax tarz şeyleri de bilirseniz çok güzel internet siteleri ortaya koyabilirsiniz. Sadece Dreamweaver'la olmuyor bu iş. Hedef seçeneği uzun uzun anlatmayacağım. Ancak e, işiniz olduğunda kullanmanızı isterim. Blank seçeneği boş bir sayfada açıyor. Pen seçeneği aynı e, farklı farklı sayfalarda açma yapabiliyor. Yani 
Blank seçeneğine bastığınızda buradaki resme tıklarsanız yeni bir sayfada mevcut sayfa kalır. İkinci bir Firefox sekmesinde, Chrome sekmesinde bu sayfa açılır. Sen aynı sayfada. Ben Antifut 2 sayfasındayım internette. Bu resme tıkladığımda Antifut 2 sayfası değişiyor, Google'a geçiyor. Bu da aynı mantık. Kaynak seçeneğine tekrar tıklarsanız arkadaşlar, buradaki kaynak seçeneğine yukarıdan başa geliyorum. Başka bir resim seçtim. İşte kopyalamak ister misiniz? Evet, tamam. Bastığınızda resim değişir. Yani resmi silip de tekrar yeniden yapmaya falan gerek yok. Bu işinizi görecektir. Ayrıca arkadaşlar resimlerde bir kıyak daha var. Ben bunu çok kullanırım. Bakın kaynak kısmını gene resim değiştireceğim farkında. Geliyorum. Şuradaki bu hangisi? Aula. Şu birincisi. Ben şu 5 kilobaytları yapacağım. Değiştirmek için hiç klasöre falan basmayın. Yapacağınız şeyi söylüyorum. Bakın burada bir dosya işaret et var. Gelin üzerine basılı tutun, çekin ve görüyorsunuz ne kadar görebildiğiniz değil, değil ama tam üzerinde bırakıyorum. Bıraktığım anda otomatik maddeyi değişti. Ayrıca arkadaşlar eşlem kısmında da dikdörtgen nokta aracı seçenekleri var. Ben bunu anlatmayacağım ama basit olarak geçeyim. Resminizde istediğiniz bir noktada link oluşturabilmenizi sağlayan bir seçenek. Map. Harita özelliği diye geçiyor bu. Şuradan şöyle gösterelim sadece. Şu alanı seçiyorum. İşte yapacağınız şey şu. Google'a basıyorum. İşte hedef kısmından alanı seçiyorsunuz. Self, Blank, Parent tarzı şeyler. Alt yazı, yazıda ne çıkacağı. Arkadaşlar eğer siz tabi biz burada fark etmeyeceğiz. Belki internet sayfası ancak Şuraya bir yazı yazdım farz edin Photoshop'ta. İşte linke tıklayın tarzında. Kişi şuradaki kutucuklu alanın içine internet sayfasına gelirse aslında onu gösterelim. Şuradan Chrome açalım. Chrome'dan bakalım. Tamam, çalıştırayım da lokalize çalışsın. Aslında buna gerek yoktu ama ben bu ayarı yapmış bulunmuşum. Evet. Linke tıkladığımda zaten Google çıkıyor. Bir de buraya gelelim. Aslında linki de değiştirelim bu şey kısmından. Heh, böyle daha iyi. Şimdi o. Tekrardan Ctrl S'ye bastım. F5. Şu an için bir şey yok. Ancak şu dikdörtgenin olduğu, mapın, haritanın olduğu alana geldiğim anda bakın değişti. Ve ben bastığım anda anında açtım. Ne yapmıştık biz burada? Etkin nokta. Tamam. Hedef kısmını blank yapalım. Onu deneyelim. Onu gösterelim size. 5. Blank'ta yeni sayfa. 